came and thousands of people. So he stood there. He said, Satta badalne wali baat nahi hai. Ye vyavastha badalne wali baat hai. He said that. Vyavastha mein badlaav nahi aayega. Ab bar bar satta badalte rahega. Vyavastha vaisi ki taise rahegi. So the RTI is the vyavastha badalne wala kanun. Namaskar dostam. RTI Act हमारे देश का शायद से सबसे empowering और सबसे successful act रहा है recent times में। लेकिन अभी जो amendments की जा रही हैं, इसके बाद आप ये समझ लो दोस्तों इसका राम नाम सत्य होने वाला है। English में कहूँ तो rip, rest in peace होने वाला है इस act के लिए। Exactly क्या किया गया है इन amendments में? क्या असर पड़ेगा इससे? ये क्यों की जा रही हैं और सरकार ने response में क्या कहा है? ये स इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आरटीआई एक्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन कमीशन होता है एक स्टेट लेवल पे और एक सेंटर के लेवल पे इस इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बैठते हैं एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है जिसमें इनका काम क्या होता है एक मेन काम क्या होता है जब भी आप आरटीआई फाइल करते हैं किसी भी सरकारी ऑफिस में कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए और आपकी आरटीआई का जवाब वापस नहीं आता है ऐसे केस में आप इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो मेरी आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है यहां पर तो इनके पास ये अथॉरिटी है कि उन सरकार के डिप, सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर कहें कि यहां पर इंफॉर्मेशन निकालो और काफी चीजों में मदद कर सकते हैं जैसे कि अगर आपसे ओवरचार्ज किया जा रहा हो किसी आरटीआई को लेकर या फिर आपकी आरटीआई का सही ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा हो इन सब चीजों में आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को इंडिपेंडेंट रखने के लिए इनका एक फिक्स टेन्योर है पांच साल का और इनकी एक फिक्स सैलरी है जो कि कंपेयर की जा सकती है इलेक्शन कमिश्नर से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसकी सैलरी और टेन्योर फिक्स्ड होता है ऐसी एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जिसका सैलरी और टेन्योर फिक्स्ड है और जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं बाकी ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जैसे एक इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ऐसे ही इसका भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आप समझ ही सकते हैं क्योंकि अगर ये सरकार के अंदर बिक जाएंगे तो क्या आपको लगता है आपकी मदद करेंगे वो इंफॉर्मेशन लाने में अगर ये बिक गए सरकार के लिए तो ये तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सीधा रिफ्यूज कर देंगे या आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कंप्लेन यहां पर अब नया अमेंडमेंट क्या कहता है दोस्तों कि इनकी जो सैलरी है और जो इनका टेन्योर है अब वो सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आरटीआई एक्ट का सेक्शन 13 है जो टेन्योर और सैलरी डिसाइड करता है इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की और यहां पे ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है दोस्तों इस अमेंडमेंट के बाद कहा जा रहा है कि इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड टेन्योर विल बी एस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखित भाषा में कहें तो ये एग्जैक्ट चेंज यहां पर लाया जा रहा है दूसरा चेंज है सेक्शन सिक्सटीन में कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी भी सैलरी उनकी भी अलाउंसेज उनका भी टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यहां पर ये अमेंडमेंट पहले लोकसभा में पास किया गया उसके बाद 25 जुलाई को ये राज्यसभा में भी पास कर दिया गया बहुत से लोगों ने कहा था कि राज्यसभा में पास नहीं किया जाएगा क्योंकि बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है वहां पर लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए यहां पर बीजेडी और टीआरएस पार्टी आई जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया तो इसको पास करने के लिए जितना ब्लेम बीजेपी पर जाता है उतना ही ब्लेम बीजेडी और टीआरएस पार्टी पर भी जाता है जबकि बाकी ऑपोजिशन पार्टी इसके सख्त अगेंस्ट थी ये करने का मतलब बड़ा साफ है दोस्तों मेरी राय में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का इंडिपेंडेंस पूरी तरह से अब खत्म कर दिया जाएगा आप पूछेंगे कैसे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी पुलिस हमारी पुलिस पॉलिटिशियंस के इशारों पर नाचती है कभी सोचकर देखा ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है दोस्तों अगर कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी नेता के अगेंस्ट काम किया तो उसका उठा के ट्रांसफर कर दिया जाता है वो ट्रांसफर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास ये पावर है और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स लाने चाहिए कि पुलिस का पुलिस ऑफिसर्स का टेन्योर फिक्स्ड हो ताकि ट्रांसफर ना किया जा सके टेन्योर फिक्स नहीं है पॉलिटिशियंस डिसाइड कर पाते हैं तभी यह पॉसिबल हो पाता है और अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के साथ भी यही होगा जैसे पुलिस को कंट्रोल करती है सरकार वैसे ही अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी कंट्रोल करेगी आरटीआई एक्ट को रेस्ट इन पीस बोलते समय दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले पंद्रह बीस सालों में ये एक्ट शायद हमारे देश का सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल एक्ट रहा है यूपीए वन सरकार के अंदर ये लाया गया था और आयरोनिकली यही रीजन था जिसकी वजह से यूपीए की सरकार गिरी भी थी आरटीआई एक्ट की वजह से दोस्तों हमें कॉमनवेल्थ स्कैम के बारे में पता चला आरटीआई एक्ट की वजह से दोस्तों हमें टू जी स्कैम के बारे में पता चला आरटीआई एक्ट की ही वजह से दोस्तों में पता चला कि डिमोनिटाइजेशन होने के बाद कितनी करेंसी बैंकों में वापस आ चुकी है यही रीजन था दोस्तों ढेरों करप्शन स्कैम एक्सपोज करने के पीछे Right to inf information has emerged as an extremely powerful tool in the hands of most ordinary people to fight injustice and corruption. It has given voice to the voiceless. It has led to honest officers being protected and the corrupt ones being prosecuted. 
but most important of all it has led the people of india to feel empowered empowered to stand up and demand answers from the government एक सवाल आपके मन में यहां पर आएगा दोस्तों कि आरटीआई ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सरकार ये अमेंडमेंट लाना चाह रही हो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों आरटीआई एक्ट के अंदर जिसने सरकार को अनकंफर्टेबल बनाया हो पहला है हमारे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री 2015 में नीरज शर्मा नाम की आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक आरटीआई फाइल करी दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह जानने के लिए कि नाइनटीन में डी के अंदर जो बैचुलर्स ऑफ आर्ट करके लोग पास आउट हुए थे उनकी डिटेल्स मिल सकती हैं क्या उनके रोल नंबर्स उनके नाम और उनके कितने मार्क्स आए थे किस सब्जेक्ट में अब डीयू ने ये प्रोवाइड करने से मना कर दिया और वो आरटीआई एक्टिविस्ट गए इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास कि ये देखो मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही यहां पर अब कुछ महीने लगाए इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लेकिन फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि भाई ये इंफॉर्मेशन तो दी जानी चाहिए तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने डी को कहा कि लाओ ये इंफॉर्मेशन दो यहां पर अब डी के लोग कहने लगे जो डी के हेड थे वो कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे नहीं सकते लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने यहां पर 1978 में ये बीए की डिग्री ली थी यहां से लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते अब इस चीज को डिफेंड करने के लिए डीयू पहुंच गया कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों आज भी ये केस चलने लग रहा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑर्डर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए पब्लिक को या नहीं दिखानी चाहिए यहां पर तो आप समझ सकते हैं क्यों इतनी सरकार परेशान है यहां पर हाल ही में दूसरा केस ऐसा हुआ जब किसी ने आरटीआई फाइल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि जितने भी एनपीए हैं जितने भी डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने अपने लोन वापस नहीं चुका रखे हैं उनके नाम पब्लिकली रिलीज किए जाएं आरबीआई ने यह करने से मना कर दिया फिर से आरटीआई एक्टिविस्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास गया वहां पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने फिर से आरबीआई को कहा कि भाई ये चीज तो आपको पब्लिकली रिवील करनी चाहिए लेकिन आरबीआई ने नहीं करी फिर से आरबीआई कोर्ट चला गया और यह मामला भी कोर्ट में है दोस्तों सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह दोस्तों कि मोदी सरकार का पहला हमला नहीं है आरटीआई के ऊपर एज ऑफ नाउ 32,000 से ज्यादा अपील्स और कंप्लेन पेंडिंग पड़ी है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ऐसा इसलिए है क्योंकि 2018 के एंड तक सरकार ने अपॉइंट ही नहीं किए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 11 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट होती है उनमें से आठ वेकेंट पड़ी थी सरकार अपॉइंट ही नहीं कर रही थी सोच के देखो जब आपकी आरटीआई रिजेक्ट होगी तो आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाओगे लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे ही नहीं वहां पर इतने सारी अपील्स को सुनने के लिए आपकी कंप्लेन को सुनने के लिए तो आप क्या करोगे यहां पर सरकार अपॉइंट ही नहीं कर रही थी उसके बाद कुछ एक्टिव ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी तो सरकार ने दो के शुरू में चार इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया लेकिन अभी भी दोस्तों चार और पोस्ट वेकेंट पड़ी है आप पूछोगे कि अमेंडमेंट इतनी ही बेकार है तो इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों हमारा मीडिया तो वैसे भी बिक चुका है तो ये सब चीजें दिखाएगा नहीं अरुणा रॉय जिन्होंने आरटीआई को बनाने में बहुत मदद करी थी वो आज सड़क पर रहकर प्रोटेस्ट करने लग रही है अन्ना हजारे जी ने कहा है कि इस अमेंडमेंट के आने से डिक्टेटरशिप आ जाएगी कंट्री में हालांकि जब अन्ना हजारे से पूछा गया कि आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे इसके खिलाफ तो उन्होंने कहा कि मेरी एज काफी ज्यादा हो गई है मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता लेकिन अगर कोई यंग आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो मैं इसका डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा यहां पर अब इस पूरे अमेंडमेंट के रिस्पांस में सरकार अपने आप को कैसे डिफेंड कर रही है और बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इसके बारे में इनका कहना है दोस्तों कि हम जो भी अमेंडमेंट ला रहे हैं हम आरटी एक्ट को और स्ट्रांग बनाने के लिए ला रहे हैं इन्होंने अपनी कुछ रीजनिंग दी है इस एक पेज के लेटर से में जिसमें सात आठ पैराग्राफ लिखे गए हैं इंग्लिश में अब जो भी इन्होंने यहां पर लिखा है बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा है मेरी राय में दोस्तों कुछ मतलब नहीं है इनकी इन बातों का कुछ भी बकवास लिख रखी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के सुना दूंगा लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अगर पढ़ना चाहें तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है और द प्रिंट में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था एक एक पॉइंट को काउंटर करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं तो इस सारे मसले का सोल्यूशन क्या है यहां पर सोल्यूशन बड़ा सिंपल है दोस्तों ये जो भी अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं यहां पर ये नहीं किए जाने चाहिए आरटीआई को और स्ट्रांग बनाना चाहिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को और इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए आरटीआई को स्ट्रांग बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इसके दायरे में लाना चाहिए एनजीओ को इसके दायरे में लाना चाहिए तभी आरटीआई स्ट्रांग बन पाएगा इसको इंडिपेंडेंट रखना चाहिए इनफैक्ट मैं एक स्टेप और आगे जाकर कहना चाहूंगा दोस्तों यहां पर कि पुलिस को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स लाने चाहिए इस पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था यहां पर किस तरह से पुलिस रिफॉर्म्स ला सकते हैं उसमें एक स्टेप यह है कि पुलिस के टेन्योर को फिक्स कर
अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं इन्फॉर्मेशन वीडियोस एजुकेशन वीडियोस तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम डॉट कॉम से ध्रुव राठी पर जहां पर मैं और भी बोनस फीचर्स देता हूं हम हर महीने गूगल हैंगआउट भी करते हैं चीजों को डिस्कस करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए इस कॉन्टेंट को चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद